科学围绕你我他，每天学习了解它。我是火箭叔叔。你喜欢鸟儿吗？你喜欢观察鸟儿吗？看到鸟儿在天空中自由翱翔的身姿啊，我想每个人都曾幻想过自己的背上也伸出翅膀，像鸟儿一样飞上蓝天。可是，即使我们真的长出翅膀，也是无法飞起来的。这是为什么呢？因为鸟类的身体里面隐藏着很多适合飞翔的秘密构造，而人类的身体则不具备这些特殊的构造，其中之一就是鸟类的骨骼非常的轻。让我们想想啊，人类和鸟儿分别是怎么样运动的呢？这太显而易见了吧！鸟儿是飞翔着前进的，而我们则是站立着行走的。人类的骨骼为了支撑直立的身躯，就必须要进化的非常的结实，而且我们的骨骼中还充满了制造血液的骨髓。把骨骼撑得满满的。鸟类的骨骼中虽然也有骨髓，但很多地方其实都是空的，这就极大的减轻了它们骨骼的重量。也许你认为满是空洞的骨骼不是很脆弱吗？一不小心就会折断的吧？其实不然，鸟类骨骼内部呢还分布着很多细小的支柱，使它们的骨骼结实到足以支撑身体和飞翔。说完了骨骼，这个是鸟类飞翔的秘密武器。我们再来说说它们别的本领，其中之一就是它们的嘴了。鸟类的嘴呢，叫做喙，它也是减轻鸟类身体重量的构造之一。我们人类咀嚼食物的时候需要用到牙齿。但为了生长牙齿，需要有强壮的下颌骨。有了下颌骨，就会使身体重上不少。而鸟类喙的构造就不需要下颌骨的支撑了。不过这样也是有缺点的，因为就无法把食物嚼碎啦。所以鸟类就进化出了鸡胃，胃壁满是发达的肌肉。同时，鸟类还会吞下一些小沙粒，用以在胃中磨碎食物，代替牙齿的作用。骨骼和喙的构造让鸟类的。身体非常的轻，但是如果体内一直储存着大量的食物，那之前的努力不就白费了吗？所以鸟类吃进体内的食物会被迅速消化，不能消化的食物在短时间之内就会以粪便的形式排出体外。可爱的蜂鸟就喜欢吃花蜜啊，因为花蜜营养非常丰富，热量相对较高，能够保证蜂鸟的能量供给，又便于消化，所以蜂鸟总是在花丛间飞舞，寻找美味的花蜜。最后一个秘密就隐藏在鸟儿发达的胸肌里面了，因为扇动翅膀是一件非常费力的事情，要是没有强健胸肌的有力支持，再轻的身体也是无济于事的。哎，好了，说完了鸟儿可以自由飞翔的秘密，你是不是很羡慕它们呢？别急着羡慕啊，因为展翅高飞是需要付出代价的，代价之一就是为了在扇动翅膀的时候保持身体的中轴稳定啊。鸟类的脊柱是比较僵硬的，所以坏消息就是它们是无法转身的。瞧，我们有个灵活的腰部，也很不错吧。